So, let's get started. <laughs> okay. There are six key jobs in creating comics. Okay. What do you think they might be? Ну что ж, приступим. В комикс индустрии существует шесть ключевых профессий. Как вы думаете, какие? Yes, I see there are hands. There are technically artists. 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 Okay. Let's be more specific. There was also producer. Producer. Okay. Well, that's when we get the film stuff. Oh, yeah, okay. So, an artist. What kind of artist? Because we need to start. We have six jobs. Yeah, there, uh, there was also a coloring artist. Okay, we'll keep that one in mind, but we're going to get even more specific. Uh, so, what's the yeah. very first? You do, what's the very first thing? You have to create a comic book story. What's the very first person you have to hire? Итак, вы планируете создать полноценную историю для комикса. Вот первый человек, которого вы возьмете на эту работу. Script writers. Yeah, okay, right, good, writer. You know how often they never mention writers? It's not even weird, but just that never mentioned. Yeah, it's really, it's like that. We don't need to write nothing, we'll just draw it, right? That's it. All right, so. I'm going to be silent, but I'm going to cross some of you. So, we have a writer, and the writer is going to write the script. Итак, мы обзавелись сценаристом, и он будет писать сценарий. What do we need now? Кто нужен нам еще? Artist. Artist. Okay. Character designer. Okay, but before we get there, the number two. Прежде so, чем мы берёмся до artist, дизайнера персонажей. Okay. So, the young lady there, yes. Editor. We'll get to that. We'll get to that. Hold, hold on to that one. Okay. Давайте немного придержим. You have the story. Now what do you need? What do you want? What happens next? Once you see the story, what will happen next? 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 Так, давайте я дам небольшую подсказку. Итак, у нас написан сценарий. Комиксы — это визуальная форма искусства. Что происходит дальше? Кого мы должны теперь нанять? Сори, Боли. Да, Yes, yes, yes. And the illustrator will use this, which is. The illustrator will use this, which is. And what is this? What is this? Pencil. Pencil. So, what do you think we're going to call this person? In my language, anyway. How do you think we're going to call this person? We'll call him Pencil. Now the reason is because the penciler's job, the penciler's job is to draw the story in pencil only. That's it. He or she doesn't do anything else if that's all they're hired to do. Работа этого человека заключается исключительно в том, чтобы нарисовать комик с карандашом. Он не делает ни больше, ни меньше. Он делает карандашный набросок и на этом останавливается. Okay, so you just don't have to work like this. That's okay. Now you do. <laughs> See, that's why I'm coming for. Кто-то кто в зале говорил, что у нас нет слова пенсилер, и Алекс говорит, теперь у вас есть это слово. So now we have the pencil drawings. 
Yeah, now we're, uh, we're going to do someone who is good for the contours. Or the other option, there was do coloring. Well, before we get to color, because we've only had the pencil drawing, we need the pencil darker. We need the pencil art darker. That's certainly contouring. That's contour. That's your word for it. Right. Okay, so contour, or in my language, Да, вы верно сказали про контуры, и мы это используем как... Инка. 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 Инка, да. Или контуровщик у нас. Because the Inker is using... И uh, мы называем Inker Inker, потому что он использует Ink, и это чернило. Yeah, exactly. That's it. We're not very original. Что это значит скорее тушь? Pencil uses a pencil, we call him a penciler, the inker uses ink, we call him an ink. We're not very, you know, creative. Now, we have a script, and from the script, the pencil art has been created. The contour has gone over the pencil art and made it darker and blacker and bolder. Итак, у нас есть написанный сценарий. Сценарий переведен в карандашные наброски. Наброски стали ярче, темнее, насыщеннее благодаря человеку, который проработал их тушью. Что происходит дальше? And we call the letter person the letter earth. That was it. That's this. Okay. That's, you're fine. You're fine. And like I said, we're not very original. Now, to make everybody happy. The colorist. All right. Yeah. See, yeah. So, writer. Penciler, inker, letterer, colorist. Итак, пишем сценарий, делаем карандашные наброски, усиливаем их тушью, заполняем базовым текстом и, наконец, делаем цвет. Right. Last person. Someone said it earlier. Итак, наша последняя позиция. Кто-то ее уже упоминал. Чуть-чуть раньше. Переводчик. Options are editor, interpreter. I have an interpreter here, so we'll put the editor here. Да, переводчик уже стоит здесь, так что редактор мы напишем сюда. Editor, right, there we go. Okay. I'm going to remove my face. That's very important to have a little bit. Great face, but it's gone. Okay. So these are the six most important jobs in creating a comic character or story. Итак, это шесть самых важных профессий в создании комикса, в создании истории или персонажа. Sometimes one person wants to create their comic book and they'll do all of these jobs. Just out of curiosity, what's the one job you should always get help on? Иногда некоторые люди хотят делать свой комикс от начала и до конца, и они принимают на себя все указанные роли и пробуют все шесть профессий. Но и делают они это обычно из любопытства, но Замечу, что на каждом, для каждой из этих профессий нужна профессиональная помощь. It was a question. I'm just curious. What is the one job of all of these? What's the one job which needs? Yeah. Because you can you can write it, you can draw it, you can. Mm -hmm. But what job should you yeah. always get help? I I screwed this up a bit. No, you didn't. I just didn't make myself clear. Okay. Yeah. There you the go. question mark is there. Yeah. 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 Okay. Я допустил небольшую информационную ошибку, и сейчас немного перемотаю перевод. Итак, можно бы, один человек может выполнить почти все указанные роли, но одна из позиций требует внешнего взгляда. 
одна из этих ролей не может содержаться в том, кто делает комикс от начала до конца. Что это за профессия? Что это за роль? Да, давайте, давайте мы скажем ответ из этой стороны, потому что вы отлично работаете. Эдитор, эдитор, эдитор. Почему? Uh, yeah, it's just that uh, uh, you might not always find all the mistakes which you have created. Yes, time. exactly. 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 You can draw it, you can write it, you can color it, you can ink it, you can do all that. But if you keep checking your work, you will miss things. So you should always have somebody else do it also. Okay. So well, I'm going to see, normally I do this on the slides. But it was more fun doing it that way. So I'm going to skip past all of this now. That's a script. Да, и вы можете, вы можете написать комикс, вы можете нарисовать его, вы можете наложить тушь, но если вы все время заперты со своей собственной работой, вы можете пропускать разные штуки, требующие внимания. Okay. This is what um, the, the cover would look like after the penciler has done it. Вот так будет выглядеть обложка после того, как uh, поработал, uh, поработал тот, кто делал скетч. Okay, I'm going to Right. Hang on, I'm going to go past this. That's an ink. Теперь мы уже добавили тушь. Инкер. Right. Инкер поработал. And that's it color. Теперь мы добавили цвет. Колорист поработал. Right. And this was colored by computer, as opposed to by hand. И в данном случае цвет добавляли на компьютере. То есть это не ручная работа, это цифровой инструмент. And that's your editor. А вот так выглядит, выглядит ваш редактор. Because when you're an editor, you lose your hair. You're so much worried. Потому что очень часто, когда ты что-то редактируешь, ты довольно быстро избавляешься от полос. Очень нервная работа. So the next thing we're going to do, next thing is going to some terminology. We're going to do this very quickly because I'm going to get us to the writing part. Uh, and again, because the language might be different, here's the whole listing. So maybe you want to just и сейчас немного поговорим о терминологии, быстро определим ключевые термины, чтобы поскорее перейти уже к написанию истории. И все ключевые термины указаны здесь. И это панель, это форма, в которой содержится рисунок, панель или кадр, или фрейм. We can do the panel on the frame. Yeah, yeah. I trust the change book. Uh, затем caption — подпись, в которой содержится обычная информация о том, что происходит внутри сцены. Как то Нью-Йорк, 1898 год, или холодная улица в таком-то городе и так далее. Uh, затем персонажи или герои uh, — это герои, задействованные в комиксе. Uh, mm? uh, no. Oh, no. Yeah, yeah, yeah. Uh, I was just saying that the characters are so, so they're driving the plot, and the girl said there might be animals too. <laughs> Which is why I would say people or animals. What else can they yeah, be? Поэтому мы говорим, что это люди и животные и кое-что другое. What else can they be? И что другое? Что другое может выступать персонажем комикса? Wow, bacteria. Bacteria, okay. So people, animals, Planets. bacteria. Planets. Planets. Yeah. Fictional heroes. Fictional heroes, okay. Let, let's get more to the What else can it be? Should this young lady here in the center? Well, uh, there, there, was a, there was a girl with a head and Okay, sir. And, uh, then, and then objects uh, coming to life? Yes, exactly. Inanimate objects brought to life. Now, the nice lady in the black and white vest there. Uh, затем uh, прекрасная девушка в... Uh, We have animals, people, objects. What else can be in the story? У нас есть like люди, people. животные, неодушевленные объекты. Кто еще может становиться oh, персонажем? Yeah. Robots. Robots, okay, for They're saving you. Young lady there? Fantastic creatures. Fantastic Fantastic. Okay, very bizarre wild creatures, right? Robots, animals, people, uh, bacteria, fantastic wild creatures. Yes. <laughs> Ghosts, yes, yes, absolutely. So characters can be anything as long as they have life and personality. Итак, персонажи могут быть любыми. Главное, чтобы в них была жизнь и чтобы в них была яркая личность. Okay, so then I will go to the yeah, right, right. Uh, да, скетчи или раскадровка это очень uh, грубо подготовленные иллюстрации, которые просто 
позволяют кадрировать историю и размещать ее на странице, на, на Storyboard. Затем это о, баллоны. Баллоны? Ну, баблы, баллоны. Это баблы, это как раз реплики персонажей, которые задействованы в сцене. И формы, с которыми работает Леттер, потому что в эти формы он вписывает реплики. И, наконец, это баблы для мыслей, которые отмечаются по-другому. Баблы, использующиеся в разговоре, имеют прямую стрелочку, которая указывает на персонажа и показывает его реплику. Баблы с мыслями, как правило, представляют собой такую цепочку пузыриков, которые показывают внутренний мир героя, что и показывают его внутренний монолог. So now the first thing that we need to think about, and there's different ways to start a story, but we're going to start with character. So the first thing I want you to do, I want you to think about and come up with your own original character. Итак, существует очень много разных способов начать историю, но я предлагаю начать историю с персонажа. И первая, самая важная вещь, которую я попрошу вас сделать, крепко-крепко задуматься о настоящем и очень самобытном персонаже, который приходит вам на ум. И сейчас я прошу вас, каждого из вас, задуматься о том, каким может быть персонаж, каков ваш персонаж. And I see some people do not have paper or no, not yet. No, they don't have paper or pencil to write, and, and this is interactive. So is, they should all have something to write on or with. Да, и друзья, вы заметили, что у некоторых из вас нету бумаг, бумаги или карандаша или ручки. В общем, не все эти вещи одновременно у вас на столе. Так как у нас открытый семинар, на котором мы придумываем, пишем и рисуем, если у вас нету бумаги и карандаша, просьба ими обзавестись. So, как вы можете видеть, yeah. прекрасная дама вас может простить и раздать вам и бумагу, и карандаши, и... Кто на чем писать, кто чем Да, дайте нам знать, когда все получат бумагу и карандаши, и ручки, и фомастеры. В общем, все смогут Let's go back to the instruction. I want you to create one, your own original character. Not something from a book or television or a movie that you've seen. Something out of your own head. Не герой, которого вы видели по телевизору, не герой, про которого вы читали в книге, а героя, которого вы придумаете сейчас сами. And remember, we said a character can be a human, an animal, a robot, 
ghost, bacteria. Yeah, <laughs> let's not forget that. And uh, what is oh, fantastic monsters, aliens. So you don't have to just do a boy or a dog. You have all of that to choose from. One character. И помните, что мы с вами постановили, что герой может быть и человек. И животное, и неодушевленный объект, и робот, и призрак. Конечно, не будем забывать меч роботов. И это может быть э, все, что угодно. Вы не, вы не скованы в выборе тем, что надо сделать мальчика или надо сделать собаку. Вы больны придумать такого персонажа, какого хотите. And I don't know how I got there. I haven't been keeping track of time, but we're going to give them just like maybe 10, 15 minutes. Does that work? Yeah. Yeah, okay. Then we'll have it for uh, Okay, so let's give them 10 minutes. 10 minutes. And they can write or they can draw. <laughs> Вы можете писать, вы можете рассказывать историю про героя, вы можете просто сделать скетч с этим персонажем. Действуйте на свое усмотрение. Для тех из вас, кто чувствует, что он застрял, Просто не оценивайте идею, не думайте о ней. Просто дайте ей проявиться на листе. Не думайте, не оценивайте ее, просто делайте. There's no right or wrong. There's just do. I just want Yoda. Yeah. Yeah, right. <laughs> Нет правильных или неправильных решений. Просто дайте идее воплотиться. It might be more good. Swapping the, the vowels, yeah. Yeah. Uh, yeah. It can be raw, it can be written, you can misspell words. I don't care. It's just quick. It's just let it flow. Да, вы можете сделать вообще очень грубый скетч или даже написать историю про героя, при этом сделать несколько грамматических ошибок. Это не так важно. Важно, чтобы вы просто быстро. It never comes out perfect the first time. This is not about perfect. This is about having an idea and playing with it. И, конечно, у вас не получится идеального героя. Вообще никогда вещи не становятся идеальными сразу. Ваша задача просто получить персонажа и познакомиться с ним. Идеально мы еще успеем его сделать. Sometimes have a great idea, let's say it's an adventure story, and there's going to be action, and things are going to blow up, and we're going to see car chases or horse chases, and it's going to be just great. But who is going through all that? Who are the characters? Why do we care about them? That's a question we always have to ask ourselves. Why should we care about the characters going through this? Часто, когда мы придумываем э, стартовую идею для истории, нам кажется, что мы сделаем очень крутую историю, в которой будет много экшена, вещи будут взрываться, будут погони на лошадях и еще погони на классных тачках. Но кто участвует в этих погонях? Кто скачет на лошади? Кто взрывает эти вещи? И почему я, как читатель, вообще должен интересоваться судьбой этого героя? И это, наверное, самый главный вопрос. Почему мне вообще есть дело до этого героя? Почему мне хочется знать, знать то, что с ним происходит? Stories that you like, that you are really caught up in, that you really care about, they work because you care or you connect with the characters in that story. You feel some connection to them, whether you like them or you hate them. And in order to create that kind of connection, we writers have to know who are these characters. Истории, которые вам нравятся, истории, которые вас задевают, истории, которые вас заботят, всегда содержат в себе герои о которых вы, которые привлекают вас, с которыми вы чувствуете какую-то связь. И это, 
эта связь удерживает историю вместе, и вы чувствуете просто какое-то родство или притяжение к героям. Они могут вам нравиться, вы можете ненавидеть этих героев, но вас что-то с ними связывает. И когда мы, э, как сценаристы, пытаемся создать историю, мы пытаемся создать эту связь. И для того, чтобы создать ее, нам все время надо отвечать на вопрос, кто же эти герои, кем они являются. Give you an example. All characters are supposed to be different, even if they're the same race or the same kind of creature. Or they're different in personality. An example: all of the boys in this room, raise your hands. Давайте дам вам простой пример. Как мы знаем, все персонажи должны отличаться друг от друга. Они могут быть одного роста или одной расы или из одного дома, но они отличаются, каждый из них отличается от другого. И я попрошу э, всех мальчиков в этой аудитории поднять руку. Okay. <laughs> Не стесняйтесь, мальчики. Мальчики, мальчики, мальчики могут поднять э, руки. Если мальчики не думают, что они хотят поднять руку. Thank you. All right. Спасибо. Now, hands down. All the ladies in the room. Raise your hands. Девушки, просто. Oh, they were quick. Oh, да, девушки, просто быстрее. Okay, hands down. Look around. Are are you exactly the same? All the girls. Are you exactly the same kind of girl? Я прошу всех девушек посмотреть друг на друга. Ну что, вы, вы, наверное, не одинаковые, да? Okay, all the boys. Are you exactly the same kind of boy? А теперь попрошу всех мальчиков посмотреть друг на друга. Ну что, вы одинаковые? Even if you're close friends, there are differences between you. And that's part of why you like to hang out with each other. There are things you like that are the same, and there are things you do that are different, and it keeps you interested in each other. Даже если вы очень близко дружите, все равно есть различия, которые на самом-то деле и позволяют вам проводить время вместе. Потому что есть штуки, которые вам нравятся делать вместе, и вы делаете их одинаково, но есть множество величайших различий, которые делают ваше совместное времяпровождение интересным. That's why we giving you this. И поэтому мы даем вам вот этот листочек бумаги. You ask yourself these questions about your character. Задайте себе эти вопросы по поводу своего персонажа. There could be even more questions, but you can start with these. И у вас может накопиться куда больше вопросов, но я предлагаю начать с тех, которые мы указываем. The more you know about your character, the more you can do with that character. И чем больше вы узнаете о своем героине, о своем персонаже, тем проработаннее и детальнее будет он. You know how they think, you'll know how they feel, and you will know what they want. Вы будете знать, о чем они думают, что они чувствуют и что они хотят. Oh, that was quick. Okay. <laughs> Thank you. I've got like, Yeah, that's, that's, that's true. true. If you were to a thing going there. So the thing is, while, while you're looking at that, and some of you I see already starting to ask, you know, a answer some of the questions, you can do that now, you can do that later, but the step is, you do that for every character you create. So if you have a story with six characters in it, you should have all six go through this. You should know as much as you can about each character, because then you'll know how they relate to each other, how they will act with each other, what they don't like, about each other. You'll know that. And that will help you figure out how to write your story. We'll go to that in a moment. И я вижу, что некоторые из вас уже начали отвечать на эти вопросы и заполнять характеристики. Это можно сделать сейчас, это можно продолжить потом. Но самое главное, всякий раз, когда вы будете создавать историю, и всякий раз, когда вы будете придумывать героя, задавайте эти вопросы. Отвечайте на эти вопросы. Например, если вы делаете историю, в которой задействовано шесть героев, познакомьтесь с каждым из этих шести. Потом узнаете, что они думают, что они чувствуют. Потому что, отталкиваясь от этого, вы поймете, как они относятся друг к другу, как они взаимодействуют друг с другом, что им не нравится в 
каждым другом героя. Вы увидите, как они способны взаимодействовать, и это позволит вам понять, как дальше может двигаться история. So for the next couple of minutes, just listen for two minutes. See how many of these first maybe five or six questions you can answer about your character. Because then we're going to go to a plot for a story about the character you've created. И сейчас давайте буквально пару минут посвятим тому, чтобы ответить на первые пять-шесть вопросов о персонаже, а потом мы перейдем к сюжету, в котором этот персонаж будет задействован. Две минуты прошло, на самом деле прошло две минуты с хвостиком, и, в общем, давайте остановимся. Right. Uh, okay. So now, you've answered a few questions about your character. You have just a little bit more information about him, her, it, okay? So, what I'd like you to do now is think about that for a moment. Think about what you've learned about it. Maybe when you were drawing it or designing it, you had a thought already. What kind of story would you want to do about this character? And you can, that can be very broad. It can be, oh, I'd like to do a, a, a horror story, or I'd like to do a comedy story. Or it could be something very simple as, I'd like to do a story about a, a person or a creature that moves into a new neighborhood or a, a strange place. Итак, сейчас у вас больше информации о своем персонаже. Вы ответили на некоторые вопросы и чуть лучше с ним познакомились. И я хочу, чтобы вы немного подумали о своем герое. И, наверное, когда вы еще делали статус вопросов, у вас уже может быть было представление о истории и о сюжете, в котором этот э, герой и этот персонаж обнаружит себя. Я попрошу вас подумать о сюжете и об истории. Это может быть что-то очень широкое, и, ну, то есть можно взять широко и не очень конкретно. Например, я хочу сделать ужастик с этим персонажем. Или я хочу сделать комедийную историю. Или это может быть совсем какой-то маленький поворот в духе этот герой э, приезжает на новое место жительства, и он новичок в районе, либо же он просто оказывается в странном месте. То есть дайте, дайте статус. Do you understand? You're pointing in? Okay. So let's give you two minutes for that. Two minutes. Now, you want to use five minutes for the most of the popular phrase to start with this idea. And again, remember, we're not going for perfection here. Don't worry about it. If it seems like a silly idea, I don't care. Put it down. The Avenger, I'm going to tell you, we are not striving for perfection. Perfection will not be in the way. If you think this is a stupid idea, не без разницы, глупая эта идея или нет. Класс, запишите эту идею. Exactly. Класс, мы с ним ходим, класс. Тут и сквозь и мы прошли. И давайте остановимся сейчас и переключимся. So, how many people came up with an idea for a story about the cat? Raise your hand. Итак, сколько из вас пришла в голову идея о том, какой будет история с этим персонажем? Поднимите руку. Hands down. А теперь просьба да. How many people did not come up with an idea? А кому не пришла в голову идея? Поднимите руку. Okay. Was it hard? Was it because it was hard or because you kept worrying it wasn't good enough? Почему, почему, почему вы не получили идею? Вам было тяжело ее придумать или вы не позволяли себе проработать эту идею? Don't leave us guessing. <laughs> Was it because it was hard or because it was hard? It was hard because it was hard. 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 I do think that she's kind of like two centuries old. Two hundred years old? Yeah. 
Wow, is is she a vampire? Or an immortal? She's immortal. Immortal, okay. All right. So now there's a, a whole bunch of story possibilities there. So in the last 200 years, they've lived a long life. Okay, good. All right. So now, here's the thing. Here's the thing. Okay. So you created a character. You have an idea about what that character is like, what they think, and so forth. Итак, у вас есть персонаж. Вы более-менее представляете себе, о чем он думает, он, она, о чем, что его заботит, его ее. You have an idea for the story about them. So the things that... <laughs> The thing that you would do next is, with your plot, you would write out your plot, and the plot can be a page, a half page, or one paragraph. Итак, и у вас есть представление о истории, событиях, которые случаются, которые переживает этот персонаж. И сейчас самое время прописать сюжет. Сюжетная основа может быть длиной в страничку, или в полстраничке, или вовсе быть вписанной в один абзац. Right. So the first thing that you have to describe in your plot is how your story begins. И первое, вам принимаясь за сюжетную основу, вам надо ответить на важный вопрос. Как начинается, с чего начинается сюжет? Как начинается история? Then what happens to your characters in the story? Затем что случается с вашими героями внутри истории? Что претерпевают ваши персонажи? And it doesn't have to be a lot of details because you haven't figured it all out yet. И здесь можно не углубляться в детали, потому что вы еще мало времени провели со своими персонажами. Then the last thing is how the story ends. И наконец Как заканчивается история? Чем заканчивается история? So, how my story starts, a little of what happens to my characters in the story, and then how do I end the story, or how do I want the story to end? Итак, с как и с чего начинается моя история, что переживают мои персонажи, и чем заканчивается история? With Scooby-Doo, I always knew my stories had to start with something spooky, Aliens, monsters, or whatever, scaring a bunch of people, and the people crying for help. Then the Scooby Gang would come in and try and figure out what was going on. Во всех историях про Scooby Doo я всегда знал с чего начнется история. История всегда начиналась с того, что происходило что-то пугающее. Появлялись либо инопланетяне, либо призраки, пугали каких-то людей. Люди начинали тут же звать на помощь. Yeah, okay. И следом появлялся, появлялась команда Скуби и пыталась понять, что происходит, кто пугает людей. And then how it ends, obviously the gang is going to defeat the monster, they're going to unmask the monster, and everybody's going to be happy. И как заканчивалась история, понятно, что команда Скуби Ду всегда либо раскрывала инкогнито монстра, либо побеждала монстра, и в конце концов все были довольно счастливы. Okay. So as a writer, because that's what the formula always is, I had to come up with in interesting characters that when you read the story, you go, yeah, I know what's going to happen, but let me see how these characters go through it. И для меня, как сценариста, это было, я всегда оказывался в ситуации, когда я строю историю по одной и той же формуле. Она неизменна. И поэтому мне приходилось придумывать сложно устроенный персонаж для того, чтобы человек uh, мог взять комикс про скуби в руки и сказать, окей, я знаю, как будет развиваться история, но мне интересно, как через нее, как ее будут проживать эти персонажи. So when you're creating your stories, not, not just the ones you're doing here, you want to figure out, okay, how does the story begin? What's going to happen during it? How does it end? And then you're going to look at how do my characters move through this story? And remember, the more you know about your characters, 
the more they're going to interact in the story, that might change how you want to end the story. И всякий раз, когда вы будете работать с, со сценарием, сюжетом или историей, будь то сегодня или в любой иной момент, знаете, с чего начинается ваша история, чем она заканчивается, и старайтесь как можно больше узнать о собственных персонажах. Потому что чем больше вы будете знать, тем больше шансов на то, что герои будут взаимодействовать между собой. И вполне возможно, что чем больше вы их будете узнавать, тем скорее может случиться так, что изменится концовка истории. Okay. So, the last part of this process, actually the last two parts, is you have your plot, you have this idea for your story. The next thing you would do is create, as your marker dries out, is an outline, whatever that word is in Russian. It's actually the same. Oh, good. That makes it simple. <laughs> the outline is your map of the story. You know where your story starts, and let's pretend that 10 is the end of it. And what you're doing is figuring out what has to happen in the story to get from the beginning to the end. И, наконец, мы переходим к последней части этого упражнения, на самом деле, к последним частям. Итак, вы знаете своих персонажей, вы имеете приблизительное представление о том, что с ними происходит и как развертывается история, и теперь время построить сюжетную основу, время собрать структуру или сделать, ну, это также можно говорить, как сделать офлайн. Просто разметить ключевые события, предположим, что события от 1 до 10. И просто простройте путь персонажей и развитие истории из пункта 1 к 10. Что должно случиться, что должно произойти. Right. So again, you're not a lot of detail, but you're saying what has to happen. So in a Scooby story, okay, we have to meet the monster here. We have to meet the victim here. The next scene, maybe they're calling for or they're, they've met with the Scooby gang. Then the Scooby gang begins to investigate. They find a clue. They split up. Shaggy and Scooby get chased. I'll stop there because I can keep going. Yeah, yeah, yeah. <laughs> I know, I know. Опять же, можно не погружаться в детали, важно просто понять базовую последовательность. Если мы возьмем э, историю про Scooby Doo, например, здесь первое, мы встречаем монстра и мы встречаем жертву. Вторая, второй пункт, мы знакомимся с командой Scooby. Третье, начинается расследование. Четвертое, они получают первые улики. Пятое, команда разбивается и каждый, и разбивается, и каждый ведет свои собственные поиски. So that's what you would do for your story, is map out what has to happen one moment after the next, so you know how to get from the beginning to the end. This is all that you do to help you through the next step, which is writing the script. Once you know... I'm sorry. Yeah, go ahead. You do that. сейчас я прошу вас картографировать историю, отметить ключевые точки где история начинается, какие события должны произойти, чтобы история могла добраться до окончания, которое вы придумали. И это последнее упражнение перед тем, как вы приметесь за написание сценария. As opposed to trying to write your story and having no idea where it's going. That's fun. And if you have the time, that's that's okay. It's another way to do it. But the outline is an efficient way and an easier way to write stories, especially if you write a lot of them. И наконец, такая структура, такой outline упрощает вашу будущую работу. Это позволяет вам заглянуть в будущее истории и облегчать работу над отдельными сценами. Потому что вы всегда знаете, куда двигается история. Вы всегда знаете, что должно произойти дальше. 
Безусловно, есть э, э, и другой вариант. Вы можете позволить истории развернуться по мере того, как вы ее пишете и прорисовываете. Это нормальный рабочий вариант. Его можно использовать, если у вас достаточно времени. Но если вы делаете структуру, если вы делаете сюжетную основу, вы высвобождаете больше времени и облегчаете себя работу. И это особенно важно в том случае, если вы создаете много историй и постоянно этим занимаетесь. So here's the last thing. You're writing your script. Because comic books are visual world, you have to think what images are going to grab my audience attention and what images can I put on certain pages that will make them want to turn to the next page to find out what happens. That is something we plan when we do the stories. I'll let you go first. И, наконец, мы переходим к написанию сценария. И, как вы знаете, комиксы — это визуальная, фор фор визуальная форма искусства, поэтому мы заранее продумываем, какие изображения мы хотим поместить на странице, какие изображения увлекут читателя и позволят ему перелистывать страницу одно за другой. Мы продумываем эти образы заранее. Your first page when you open a comic, that's it. It's like the movie started. So you want a strong image there to grab your audience's attention immediately. It can be fun and beautiful. It can be funny and ridiculous. It can be scary or moody. But you want, when they open that book, see that first page, you go, oh, wow. That's something you want to set up immediately. Первая страница комикса — это как открывающая сцена фильма. Вы хотите, чтобы она захватывала, вы хотите, чтобы она притягивала внимание читателя. И это может быть что-то смешное, это может быть что-то угрюмое, это может быть что-то страшное. Главное, чтобы это изображение и эта страница затягивала читателя. И он говорил «О, ого!» и хотел бы читать комикс дальше. And then you want to plan... You want to plan your panels. When you turn to the second page, it's opposite the third page. So you want our eye to move a certain way to follow the story. И, наконец, стоит сразу после первой страницы вам следует хорошо подумать о кадрировании страниц. Потому что читатель, обращающийся ко второй странице, видит ее сразу напротив третьей. И вы хотите простроить движение глаз читателя, как он движется взглядом по странице, на что он смотрит, как он переключает внимание. Try and plan your surprises, either your big punchline to a joke, or the reveal of the scary monster, or the page that you turn. So that you wouldn't do it here, you wouldn't do it there, because I, when I turn this page, I can see this, I can see that. So there's no surprise. Продумывайте ключевые события, происходящие на странице. Если если продумывайте, где вы их разместите, так чтобы взгляд читателя на них упал. Это может быть окончание шутки, или это может быть появление монстра, и Думайте о том, как читатель перелистывает комикс. Потому что если вы хотите показать монстра, вы явно не будете помечать его на третьей странице здесь. Потому что взгляд сразу же выхватывает эту, этот кадр. Он сразу падает туда. Здесь нет откровения. So your surprise should always be like, in this case, I would turn the page and here's where I would reveal this, the, the surprise moment. The monster, the joke, whatever. И если я хочу удивить или шокировать или вновь захватить внимание читателя, скорее всего, монстр появится где-то здесь, чтобы, он, чтобы читатель прошел через один разворот и встретился с монстром. Try and use panels to your best advantage. If you want to show a scene of a, a, a big street or the view of a town or a beautiful landscape, Don't put it in a small panel. Use a long panel. Or use a full page. 
to show the width and the grandeur, I don't know what that word is in Russian, but to show the, the beauty and the, and the size of something or the, the width of the scene. И используйте uh, кадры на полную мощность. Если, например, вы хотите показать потрясающий пейзаж или дать панораму улице, и не пытайтесь втиснуть ее в маленькую панель или в маленький кадр вроде такого, поставьте, uh, поставьте пейзаж в большую панель, подобную этой, или отдайте этому пространству целую страницу для того, чтобы передать размах, для того, чтобы показать всю красоту и всю детальность сеттинга, в котором все происходит. So, the last thing I'm going to say about this, and then we're going to do Q&A and ask, ask questions, is if you're just starting out as a class project or whatever, short is better than long. A lot of people love to start out trying to do a 20 or 30 or 50 page story and it becomes this big task. Practice, do short stories first. Do two pages, four pages, eight pages. If you take, well, I'm sorry, I'll let you do that, I'll do this. И, наконец, последнее, что хочу сказать, а потом мы перейдем к вопросам ответам, чтобы вы могли поспрашивать. Всякий раз, когда вы начинаете новый проект, будь то школьный проект или работа над новой историей, uh, выбирайте, um, отдавайте приоритет коротким вещам, а не длинным. Многие хотят сразу замахнуться на 20-страничную историю или 50-страничную историю. И они оказываются лицом к лицу с очень серьезным вызовом. Практикуйтесь, тренируйте, тренируйте навык и делайте короткие истории. Две странички, три, пять, восемь. Просто делайте, делайте короткие вещи. Taking a regular sheet like this, folding it in half, you now have a four-page story. You take two of these, put them together, you have an eight-page story. Eight pages is a nice short story to do. It gives you time to write it, illustrate it, letter it, color it if you want, and or put it up online. Восемь страниц – отличный, uh, отличный масштаб для истории, которую у вас хватит время, времени для того, чтобы придумать ее, написать, прорисовать, залить цветом и подробно выложить все. And it's good practice for you to see how to begin and end a story. That is a muscle that we all have to work on. What's the best way to tell a story in a certain amount of time? И для вас это будет хорошим упражнением в том, как начинать и заканчивать историю. Вы будете тренировать этот навык. И тем, кто пишет истории, этот навык надо постоянно тренировать. И всякий раз вы будете чуть лучше понимать, с какого вы захватывающего события начать, как закончить. Вы будете тренироваться. Just emphasizing. No, I'm, I'm sure you were. And, and you did it beautifully. Thank you. So now, I've thrown up, we've thrown a whole lot of information at you, and you've been wonderful, you sat through it all. Ну что ж, я, вообще, мы дали вам очень много информации для размышления, очень много вещей для размышления, и вы прекрасны, вы нас очень внимательно слушали. Спасибо. So, yes, exactly, thank you. So, before we let you go, I would like you to feel free to ask me any questions you would like. Но прежде чем мы позволим вам уйти, хотелось бы, чтобы вы абсолютно свободно спросили меня о чем угодно и что угодно. Oh God, they actually have questions. I love comics. Ever since I was your age. Да, вопрос был. Вопрос был. А вы любите комиксы? И Алекс ответил, что я очень люблю комиксы и люблю их с самого, самого, самой, самой, самой молодости. Простите, простите, я видел, я видел, что у вас была какая-то друг. Do characters have to have friends? 
is the place to go really. Do they have to have friends? Oh, well, as real life, some people have no friends. Yeah, no. that's just real. No, actually. Это как в обычной жизни у некоторых людей нет друзей. Такое бывает. What I will add though is that because you can't think of it now doesn't mean you won't think of it later. That could even be the story. Я бы вообще здесь добавил, что если сейчас вы не можете придумать друзей вашему персонажу, это вовсе не значит, что они потом не появятся. Более того, именно на этом отсутствии друзей и появлении друзей вы можете выстроить историю. Let's get the two people in the back and we'll come forward. Yes. Да, у меня просто тоже дополнение насчет э, истории, где у человека нет друзей. У меня yeah. как раз есть идея такой истории, That's где actually... человек написал oh, все в своей голове полностью, и там нет других каких-то близких ему людей. Mm-hmm. Вот, поэтому эта форма возможна, это просто сложно описать. Okay, so it's actually more of a follow-up to the question about the character with no friends. Yeah, the girl would basically addressing this girl and saying that uh, it might be that the character has no friends and everything is just happening inside, like it is, it's in the world that he described. It's just going to be a part of the task. Properly describe what's happening with the character. the character part. There is that, and then there's a character having a friend. Or like I said, you see the one place that needs a book. So uh, if we're taking, for example, one of the Scooby stories, mm-hmm. how much time does it take to produce a script? Oh, well, okay, so if it's um, a six-page story, because a lot of the Scoobies are short, it's a six-page story, it can take me a day to come up with an idea and a week to work it out and write it if it's easy. If I have to do research, it might take me a week and a half. Хорошо, если мы говорим про Скуби-Ду и, например, про шестистраничную историю, потому что часто комиксы про Скуби-Ду очень короткие, мне может потребоваться день для того, чтобы придумать идею, и неделю для того, чтобы ее развить и прописать. Если мне надо делать какие-то дополнительные исследования, то это может быть полторы недели. Было как-то все надо, но сталкиваешься с людьми, что нет совсем. Как вы вот это управляете с этим? Что, каким образом вы находите новые идеи? Вообще, как вы делаете? Да, да, да. 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 Да, да, Fire oneself, which is yeah. start. There's so many ways to try to do that. Um, one one way is, um, and there's a f- couple of famous authors who do this. Because what we do is reflect life, you know, the, the, the funny parts, the scary parts, the dramatic parts, we have to keep ourselves filled with life. So you, you go out, you don't stay in your house, you don't stay in your world alone. You go out, you meet people, you, you see things, you listen to music, you fill yourself with as much stimulation as you can to help you push through what is just, we all get it, a dead zone, just for a little while. I think that works for them. Yeah. That's one way. Uh, есть несколько способов, uh, и первый, которым в общем, занимаются многие uh, некоторые, некоторые известные авторы uh, комиксов, так как мы в сущности отражаем жизнь, и мы пытаемся воплотить жизнь на странице, отразить ее смешные моменты или страшные, или драматичные, нам надо просто заполнять себя жизнью. И для этого просто надо выбираться из дома, не задерживаться, не застревать у себя в голове, а просто чувствуешь, что ты исчерпал себя и вот оказался в этой э, мертвой зоне, выходи из дома, встречайся с людьми, слушай новую музыку и пытайся перезаполнить себя жизнью для того, чтобы ее потом снова можно было выводить на страницы. Recently, just as an example, then we'll get more questions. Recently, I had to do an Archie story that was basically about Archie being at a teen fashion show run by two girls, and he's surrounded by beautiful girls. I remember what that was like. 
Катя, вот буквально недавно э, я писал историю для, писал сценарий для Арчи, и старт истории в том, что Арчи оказывается на модном показе, который устраивает две девушки, и он все время окружен прекрасными девушками. И я отлично помню, каково это, быть окруженным красавицами. But I've never done a fashion show, so I had to do some reading and I looked at some videos of it to get me in the mood and to see things that go on at a fashion show. And I thought, oh, I can use that, or that would be funny, or I would look silly doing this. And that's how I got myself through that story. No. Меня окружали красотки, но на модные шоу я никогда не ходил. И я просто застрял на этом моменте, но потом я просто взялся а, читать, как устроены модные показы, как они проходят. Просто начал смотреть видео, и в какой-то момент я накопил достаточно информации для того, чтобы, для того, чтобы настроиться на историю, и для того, чтобы представить себе, как Арчи будет себя вести на показе, как он будет пытаться сделать то или это, и как глупо он будет выглядеть. И это вывело меня из э, ступора, и я смог продолжить историю. А. Семь или комиксы отличаются от анимации? Нужно ли сначала изучать как-то комиксы, чтобы потом э, делать анимацию на таблицке? Я понимаю, что она говорит. Я понимаю вопрос. Я думаю, что комиксы отличаются так же, как комиксы от Except that it's it's still storytelling visually. It's still moving from beginning to end. It's still uh, pacing and plotting and characters being excited. Except the difference is, and I'm I'm running on. Can I can keep going? Keep keep going. The difference is with a movie, you can show all of the movement and action. With a comic, you have to pick. It's like photographing. You have to pick the most important shots to show. So comics is almost like haiku. Yeah. 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 Okay. Uh, вообще комикс отличается от анимации приблизительно так же, как комикс отличается от полнометражных фильмов. И, и, в, том, и в том случае есть uh, uh, схожесть формы. Это история, которая рассказывается от начала до конца. У нее есть ритм, у нее есть простроенный сюжет и структура, но есть важное отличие. Важное отличие от комикса и от анимации, и от фильмов. В фильме ты можешь показать все движения, происходящие в кадре. В случае комикса, как в фотографии, ты выбираешь ключевые моменты и ключевые движения, которые ты можешь вместить внутрь истории. И здесь комиксы можно уподобить хокку или хайку. But you can also pursue animation without doing comics. И отвечая на ваш вопрос, можно попробовать комиксы для того, чтобы практи попрактиковаться в рассказывании визуальной истории, и потом перейти к анимации. А еще можно просто перейти к анимации. This girl has to oh, on the very side. Oh, on the very side. So did she too, so we'll, yeah, then we'll, we'll get you. Trust me. Yeah, when we were talking about panels, I heard just this. Yeah, so if you just a long shot or long shot, yes. And the amount of time we should have to establish that, yes. I hope that she So can you can incorporate what you do that the music that we can uh, that there is a sort of uh, morphological connection between one panel and one shot? Yes, you can. You can. Yeah, there are more yes. systems that are done. On the Google Plus. Uh, 
Is yeah. there a sense behind the vision uh, file? Yeah. Okay. Um, I do not know if the name Scooby Doo means anything. I don't think it does. Mm -hmm. I think it was a fun name somebody came up with. The people who created it were um, William Hanna and Joseph Barbera. They were the producers of Hanna Barbera cartoons back in, I think the studio was created back in 1968, I think it was. And before that, Joseph and William worked for another company and they did, uh, oh, was it Tom and Jerry and uh, other cartoons for other people. But Scooby was one of the first TV, successful TV cartoon shows. Scooby Doo, The Flintstones, and uh, Bugs Bunny were the most popular. Uh, если честно, я не знаю, значимо ли что-то название Scooby Doo. Я думаю, что это просто классное название, которое в какой-то момент пришло и его начали использовать. Но что я знаю, uh, что Scooby Doo сделали uh, Джозефана и Гуим Баргара, люди, с, uh, которые создали uh, производство Капсулы и Хан Барбара. И они раньше работали над мультфильмами uh, uh, вроде Тома и Джей, а потом сделали свою продакшн студию и сделали Scooby Doo. И сделали это в 60-м году, и это э, один из редких успешных телевизионных фильмов, которые появились, э, которые в то время появились. В, с ними, с Сатурой Духом, мы будем сравнять с Фринцом и Барсбанем. I mean, if I understood your question, the On the other hand, like in Batman, I created a character called Orpheus, a, a hero. And they were supposed to continue doing Orpheus stories forever. They killed him after two years. Но с другой стороны, например, в Бэтмене я придумал герой, он был Орфей, он был супергероем, и вообще компания планировала бесконечно выпускать сюжеты про Орфея. Но они убили героя через два года после выявления. И мне не то, чтобы понравилось. Since when did you start drawing comics and how long have you been working? Well, again, I'm a comic writer. Uh, I do draw cartoons, but I'm not what I would call a practicing professional illustrator. Uh, again, just to mention that I write scenarios for comics. I periodically write some films, but I wouldn't risk calling myself a practicing professional. But I've been doing that, making up stories, writing stories, drawing ever since I was probably about seven. No, вообще я придумал истории, рисовал истории, делал всякие, 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 всякие штуки. Наверное, с очень, очень давних пор. Наверное, с момента, как мне было семь. А это было очень давно. Do we still have a couple more questions? How much time do we have? We still have four. We're good? Okay, all right, so keep it. It's hard. Okay, young lady, way in the back. Yes. Yes. How did you know that you wanted to do this? Yeah, when did you have to do this? Oh, oh, wow. Yes, okay. Okay, um, I'll try to do this short because it's a longer story. Yeah. When I graduated from high school, I wanted to be an actor, but I studied to be an illustrator. So I chased acting for years. Вообще, когда я выпустился из университета, я хотел быть актером и не хотел писать. Я много лет пытался запустить актерскую карьеру. And then, as an actor, I saw there were not a lot of what I thought were good roles for for black men. 
We were either playing slaves or we were playing thugs. И когда я был актером, я в какой-то момент столкнулся с тем, что для темнокожих актеров было недостаточно хороших ролей. Потому что если у тебя был другой цвет кожи, отличный от белого, ты мог быть либо рабом, либо преступником. That bothered me. More like than killing my character. И это беспокоило меня. Беспокоило приблизительно так же, как когда убили Архея. So the writing that I'd always done, I decided to aim it towards writing stories that I wanted to see and writing characters that I could play. И это волновало меня. Я решил работать с историями, создавать истории, которые мне бы хотелось видеть и в которых я видел себя как одного из героев, видел себя как того, кто играет чью-то роль внутри истории. So I would say probably from age. 18 or 19 until how old I am now. And I think that I have been able to do this for Do you work alone? Do you have a big team? Do I have any friends? <laughs> um, both. I do both. I, I've worked on a lot of things by myself, like the most recent Archie stories I did, I wrote by myself. But my character Blackjack, I sometimes write those stories with my friend Chris. Вопрос был, вопрос был, работаете ли вы в одиночку или вы работаете с командой? И Алекс ответил, что да, вопрос, есть ли у меня друзья. И, ну, вообще, и так, и так. Я работаю и в одиночку, и с, с э, командой. Например, большую часть недавней истории про Арчи я писал в одиночку. А вот для героя, которого я придумал для Black Jack, я периодически пишу вместе с моим другом Крисом. One more question. One more. One more? Oh, you have one more? Mm -hmm. Oh, oh, we have one more. Oh, okay, one more question. How old are you? Oh, why did you pick her? <laughs> okay, um, I, I don't have a problem with saying my age. I am very old. I am 65. Oh, look at that. She's in the Yes, I got it. Why did I pick her? Why did I pick her? The и Алекс сказал, что у меня нет проблем с тем, чтобы говорить, сколько мне лет, потому что я очень старый и мне 65. Мои дорогие молодые друзья, знайте, что вы можете долго, 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 долго жить до старости и не умирать. So that's it. That's it. Okay. Thank you very. Oh, 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 oh come on. Yes. Go. Wait, wait. Are you talking about from the animated show where they were dating or from the comic book series? Мы сейчас говорим о мультфильме, где они встречаются, или о комиксах. Yeah, о комиксах. Oh, comics. Okay. In the comics, they really seldom dealt with Velma and Shaggy having that kind of relationship. They, they got along. They, you know, Shaggy was Shaggy, Velma was Velma. It was in the animated series, Scooby-Doo Incorporated, that they dated. You know, which made sense, because they don't really hang out with anybody else. <laughs> really? So, actually, if we talk about comics, then Velma and Shaggy just spend time together, but they don't meet. They meet only in the мультсериале, и это конкретно в Scooby-Doo Incorporated придумали такое развитие, такое развитие событий, что вообще довольно логично, 
Потому что Велми и Шеги ни с кем больше не проводят время. Они все время проводят вместе. Но в комиксах эта линия просто не развивается. Они каждый сам по себе. Велма это Велма, Шеги это Шеги. Right, and the last thing I'll say, and then we have to go, is that's a great example of knowing characters and building stories off of them. Because Scooby-Doo's been around for like, what, 40 years? You know, how many times can you do the same, 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 same? So someone said, what if we did this with this? And that's a lot of what your imagination and creativity is about. Just turning something a slightly different way to see what you can do with it. И, наконец, скажу последнюю вещь, и потом нам действительно надо будет уходить. Ваш вопрос указывает на очень важную вещь, касающуюся работы с персонажами. Потому что если мы прикинем, Scooby Doo уже почти 40 лет существует как история, как вселенная. И 40 лет рассказывать одно и то же невозможно. И в какой-то момент э, создатели задаются вопросом, а что если мы возьмем этих героев и позволим им встречаться? И вот это, что если, это очень важное условие для работы вашего воображения. Это очень важный инструмент, который позволяет истории длиться. Okay, that's it. Thank you very much for the